Now let's start with the topic that is the electric dipole when placed in a uniform 2D electric field. अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर हम dipole को electric field में place कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह पर हमने dipole को place किया है, जहाँ पर हमें electric field uniform मिली है. Uniform का मतलब क्या हुआ? Uniform का मतलब हुआ एक जैसा. मतलब अगर मैं बात करूँ तो हर point पर अगर अगर मुझे एक जैसा आउटपुट मिले तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में चीनी का पानी बनाते होंगे ठीक है तो आप क्या करते हैं पानी में चीनी घोलते हैं उसके बाद जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो आपको हर टेस्ट में क्या नजर आता है कि उसमें चीनी मिली है मतलब पानी स्वीट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे अगर आप सॉल्ट खाने के बाद ऊपर से डालें फॉर एग्जाम्पल राइस इफ राइस इज कोक्ड और सॉल्ट आप ऊपर से डाल लें और उसको स्टर करें तो कितनी भी कोशिश कर लें वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है मतलब चांसेस क्या होते हैं कि आपने एक बार टेस्ट किया तो आपको सॉल्ट ही लगा दूसरी बार आपने टेस्ट किया तो कहीं कहीं पर मिला ही नहीं तो आपको उसमें टेस्ट नहीं आया सो so दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था यूनिफॉर्म समझाने के लिए तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूंगी यहां पर हमारा एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टू डी टू डी का मतलब क्या है टू डायमेंशनल कैपिटल डी एंड डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अब ध्यान से नोटिस करिए एक चीज कि किस डायमेंशन की मैं बात कर रही हूं वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डायमेंशन वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं दिस इज अ सर्कल ठीक है इसका कोई वॉल्यूम नहीं है तो ये आपका 2D डी डायमेंशन में हो गया 2D फिगर हो गया अगर इसी का मैं कहूं एक ग्लोब देख लीजिए ठीक है ग्लोब जो आपने देखा होगा अर्थ को रिजेम्बल करता है तो वो क्या हो गया इसी सर्कल का 3D फिगर हो गया तो सर्कल 2D हो गया स्पेयर 3D हो गया तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 2D डी एक्सेस की आजकल आप मूवीज देखते होंगे तो वहां पर भी आप क्या देखते हैं 3D डी मूवीज देखते हैं तो उसमें एक स्पेशल टाइप के ग्लासेस यू वेयर वाई यू वेयर दैट ग्लासेस क्योंकि वहां पर हम एक थर्ड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने ग्लास के थ्रू दैट इज कॉल्ड अ जेड एक्सेस तो ये जो जेड एक्सेस होता है ये हमारी जस्ट आंखों के सामने प्रोजेक्टेड होता है तो देखिये या तीन एक्सेस हो गए एक्स वाई एंड जेड इसलिए इसको हम बोलते हैं 3D बोलते नहीं ये 3D डी मूवीज ठीक तो वहां पर जो मूवीज होती है वो प्रोजेक्टेड आउट होती हैं ऐसा लगता है जैसे सामने ही एक्शन सीक्वेंस हो रहे हैं तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक थर्ड एक्सेस जुड़ जाता है विच इज कॉल्ड अ जेड एक्सेस सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं सो नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूं अब देखिए इसमें क्या है वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिफॉर्म टू डी एक्सेस ठीक है तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन्स में ड्रॉ कर रही हूं ये इक्वल डिस्टेंट पर होंगी मतलब ये सारी लाइन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा ठीक नाउ इस पॉइंट पर देखें इस पॉइंट पर देखें किसी भी पॉइंट पर देखें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक जैसी मिलनी चाहिए तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें मैं अगर एक डाइपोल बनाऊ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने यहां पर ड्रॉ किया है इसको मैंने दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी ये किसी भी एंगल में मैं इसको ले सकती हूं ठीक इस कंडीशन में ये एंगल बना रहा है लेट से थीटा तो डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बीच का जो लेंथ है इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक तो ये हमारा हो गया डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नाउ लेट्स वर्क ऑन इट अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर सपोज हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है और पॉइंट बी अगर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस किए जाते हैं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू नाउ लेट स्टार्ट विथ पॉइंट बी पॉइंट बी पर देखिए प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो बी से बाहर की तरफ लगेगा मतलब आउटवर्ड फोर्स लगेगा तो बी में जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है रिपल्सिव उसका नेचर है तो हम इसको एफ ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलरली एफ ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है 
एफ ऑफ बी को हम क्यू इन टू ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर ई e हम कौन सा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी तो ये हो गया फोर्स एट पॉइंट बी सिमिलरली अगर मैं ए की बात करूं ए पर देखिए कौन सा चार्ज है माइनस क्यू तो इसका नेचर क्या होगा ये अपनी तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या होगा अट्रैक्शन का होगा ठीक लेकिन अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं अवे तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस क्यू इन टू ए ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट पॉइंट है और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है नेगेटिव चार्ज की वजह से लग रहा है तो मैंने माइनस साइन ये करके दिखा दिया कि यहां पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अट्रैक्टिव इन नेचर है तो दिस माइनस रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स नाउ If we have to find the net force at point O, अगर O पर आपको net force find करना है A और B की वजह से तो क्या होगा यहां पर देखिए एक force इधर लग रहा है एक force इधर लग रहा है तो अगर आपको net force find out करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा इन दोनों को add करना पड़ेगा पर ये दोनों add नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का direction same नहीं है इन दोनों का direction क्या है Opposite direction में है तो उस condition में F of A क्या हो जाएगा माइनस क्यू और एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा प्लस क्यू ई ई ए और ई बी दोनों बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है क्योंकि चार्जेस आपका सेम है ठीक तो ये कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स यहां पर क्या आ जाएगा जीरो तो नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो अब आप ध्यान दीजिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है दैट यू हैव टू फाइंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द डाइपोल अब देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए इसमें एक फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड की तरफ एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो अगर कोई बॉडी है सपोज ये अगर इसमें एक इधर से फोर्स लगे एक इधर से फोर्स लगे तो इसका मूवमेंट क्या होगा क्या इसका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है मतलब क्या ट्रांसलेटरी मोशन इस कंडीशन में पॉसिबल है नो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आपका जो फोर्स है वो एक इधर खींच रहा है दूसरा फोर्स इधर खींच रहा है तो इसका मोशन क्या होगा रोटेटरी मतलब ये क्या हो जाएगा इट फॉर्म्स अ कपल मूवमेंट विच इज कॉल्ड टॉर्क तो इस कंडीशन में हम क्या प्रोड्यूस करेंगे वो फोर्स हम लिखेंगे जो उसका रोटेशनल मोशन को कैप्चर करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एक और मैं एग्जाम्पल दू इसी कंडीशन का दैट आपने देखा होगा जब आप लोग एक गेम खेलते हैं स्पिनिंग द व्हील ठीक है तो ट्रूथ एंड डियर में हम क्या करते हैं कि एक बॉटल लेते हैं और उस बॉटल को स्पिन कराते हैं टेबल के क्रॉस तो आप जब स्पिन कराते हैं बॉटल को तो आपकी उंगलियों का मूवमेंट क्या होता है एक उंगली आप बॉटल को इस डायरेक्शन में पुश करती है क्लॉकवाइज और दूसरी जो उंगली होती है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करती है ठीक है एक नीचे की तरफ पुश करिए ऊपर की तरफ पुश करिए तब उस बॉटल में मूवमेंट होता है वो बॉटल रोटेट करना शुरू होती है उसमें रोटेशनल मोशन होता है एंड दैट रोटेशनल मोशन इज ड्यू टू द टॉर्क जो आप दे रहे हैं अपनी उंगलियों से तो द फिंगर प्रोड्यूज अ फोर्स ऑन द बॉटल एंड दैट फोर्स इज इन वन डायरेक्शन एंड दैट टू इन अनदर डायरेक्शन जब दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही बॉडी पर इक्वल फोर्स लगता है तब उस बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन ना होकर रोटेटरी मोशन होता है अब टॉर्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है विच वी कॉल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो ये हमारा टॉक का फॉर्मूला है ठीक है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए फोर्स हम यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्यू इंटू ई अब इस जो फोर्स लग रहा है ए या बी ये इक्वल है मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये इक्वल फोर्स है बट इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहां पर हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड हम इसका वेक्टर क्वांटिटी ले ही नहीं रहे तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो भी क्या हो जाएगा क्यू इंटू तो अगर मैं यहां लिखूं टॉक का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो फोर्स की जगह मैं यहां पर लिख सकती हूं Q इंटू ई मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से दो पॉइंट हैं जिस पर फोर्स लग रहा है देखिए एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है इन दोनों पर फोर्स लग रहा है मतलब इन दोनों की वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा 
दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मैं अगर C ले लू तो BC जो BC पॉइंट है ये A और B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा नाउ इस ट्राइंगल को अगर देखिए आप डेट इज ट्राइंगल ए बी सी ठीक है ए बी सी ट्राइंगल है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं ठीक सिमिलरली अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रूल लगाऊं दैट इज साइन थीटा ठीक है साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है बी और इस ट्राइंगल में हाइपरटेन्यूस क्या है ए तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है BC सी यहां पुट करने के लिए तो BC की वैल्यू मैं क्या निकालूंगी यहां पर AB AB लेंथ देखिए दे रखा है आपको 2L तो यहां पर हो जाएगा 2L एल साइन थीटा यहां से BC उठा करके हम यहां पर पुट कर देते हैं तो टॉक का फॉर्मूला आपका आ जाएगा Q इन टू ई इन टू टू एल साइन ऑफ थीटा अब फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए Q 2 और L ये जो तीन जिन पर मैंने डॉट लगाया है सिर्फ तीन पर ध्यान दीजिए ये किसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं ये डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइप टॉक की जगह कैन वी राइट P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टॉक एंड दिस इज प्रोड्यूस वेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म टू डी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमारा टॉर्क है अगर मुझे इसी को वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है ठीक है इसी जो फॉर्मूला है इसी को मैं वेक्टर क्वांटिटी में बनाना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेक्टर क्वांटिटी में अब एक चीज ध्यान दीजिए ये जो क्रॉस का साइन लगा है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बिल्कुल मत समझिएगा ये मत सोचिएगा कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है नो no, ये जो क्रॉस का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आपने दो फॉर्म्स पड़े होंगे मल्टीप्लीकेशन में एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट जो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ठीक फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला में रिवाइज करा दूं आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दैट इज अगर मैं यहां पर दो वैल्यू लेती हूं दैट इज ए डॉट बी ठीक है अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करती हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा इट बिकम्स ए बी कॉस थीटा सिमिलरली अगर इसी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करती हूँ ठीक है बीच में क्रॉस का साइन है तो ये जाता है क्रॉस प्रोडक्ट तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका आएगा ए बी साइन थीटा तो ये वेक्टर का रूल है जो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया है तो इसका अगर इस टाउ वेक्टर के दो फॉर्म होते हैं कौन कौन से दो फॉर्म होते हैं पहला होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वेक्टर का डायरेक्शन ठीक है तो डायरेक्शन पर तो अभी हम नहीं आ रहे हैं मैग्नीट्यूड अगर मैं टॉक का बताना चाहूं तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा पी डॉट ई साइन ऑफ थीटा और यहां पर डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहां पर डॉट का मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब पी ई e और साइन थीटा आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इन दिस केस इज फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल Now let's start with the right hand screw rule. तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम cross product की बात कर रहे हैं मतलब दो vectors को अगर हम cross product के through multiply कर रहे हैं तो उसका जो direction होता है that is found by the rule that is right hand screw rule. Now let's start with it. देखिए आप इस condition में राइट हैंड स्क्रू रूल अगर मैं बात कर रही हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड तो इस कंडीशन में हम अपना राइट right हैंड यूज करेंगे इन सच अ वे कि जो मेरी उंगलियां हैं जो फिंगर्स हैं दे शुड बी स्ट्रेच्ड प्रॉपरली इस तरीके से उसको स्ट्रेच कर लीजिए और थम जो है इट शुड बी 90 डिग्री विद दैट ऑफ द स्ट्रेच्ड फिंगर तो ये है हमारा अलाइनमेंट जो हम यूज करेंगे नाउ अगर मैं इसको इस डायग्राम में पुट करूं ठीक इस डायग्राम में हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं वेक्टर P और वेक्टर E, वेक्टर P क्या है डाइपोल मूवमेंट तो इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो आपकी स्ट्रेच्ड फिंगर्स हैं, वो पहले वेक्टर 
पर रखी जाती हैं ठीक और उसी के डायरेक्शन में रखी जाती हैं तो डायपोल मूवमेंट कहां पर है आपका ए और बी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट तो ए बी के अक्रॉस डायपोल मूवमेंट है वेक्टर पी तो राइट हैंड स्क्रू रूल में आपके जो स्ट्रेस्ड फिंगर्स हैं ये डायपोल मूवमेंट पर रखी जाएंगी मतलब इस तरीके से रखी जाएंगी ये ओरिएंटेशन होगा ए बी लाइन के ऊपर रखी जाएंगी अब देखिए इसको रखने का दो तरीका एक तो जैसे मैंने रखा है दूसरा इस तरीके से ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना हैंड इस लाइन पर रख सकते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं उस कंडीशन में हम सेकंड पार्ट पे आते हैं सेकंड पार्ट में ये बोला गया है जो आपकी उंगलियां हैं उसका ओरिएंटेशन हमेशा सेकंड एंगल की तरफ होना चाहिए एंड दैट टू एट अ स्मॉलर एंगल मतलब अगर मैं ए बी को ऐसे रखूं तो पी और ई e क्या है ई e हमारी ये लाइन है ठीक है मैंने ड्रॉ किया जो पिंक कलर की स्ट्रेट लाइन लिखी वो हमारा ई e है तो पी और ई e के बीच में ये एंगल कौन सा बन रहा है थीटा बन रहा है ठीक तो अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेस्ट फिंगर को रख रही हूं डायपोल मूवमेंट में तो आप ये देखिए कि मेरा जो फिंगर्स कर्ल हो रही है फिंगर्स इस तरीके से कर्ल होंगी आपकी तो कर्लिंग का जो मूवमेंट है वो हमेशा सेकेंड वैक्टर की तरफ होना चाहिए और उसके स्मॉलर एंगल की तरफ होना चाहिए अगर मैं फिंगर्स ऐसे कर्ल करूंगी तो मेरा ओरिएंटेशन इसके ये वाले एंगल की तरफ होगा P और E के बीच में जो एंगल उल्टी तरफ बन रहा है उसकी तरफ होगा तो ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया दैट मीन्स कि ये ओरिएंटेशन एकदम गलत है अब अगर इसको मैं रोटेट कर दू फ्लिप कर दू तो इस तरीके से ओरिएंटेशन हो जाएगा ठीक है अब आप देखिए मेरी जो स्ट्रेस्ड फिंगर्स हैं, वो डायपोल मूवमेंट की तरफ है और फिंगर्स जो कर्ल कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे एंगल की तरफ कर्ल कर रही है मतलब थीटा की तरफ कर्ल कर रही है तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी उंगलियां एकदम सही एंगल पर रखी है उसका डायरेक्शन एकदम सही है अब इस कंडीशन में जब आपको पता चल गया कि आपको अपना हैंड कैसे रखना है तो आपको ध्यान देना है थंब पर कि थंब हमारा किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है अब इस कंडीशन में देखिए जो थंब है ठीक है ये पॉइंट आउट कर रहा है प्लेन के अंदर मतलब स्क्रीन के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो मेरा थंब है वो स्क्रीन के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है लाइक दिस इट इज गेटिंग इन टू द प्लेन तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन क्या हुआ द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवेन बाई द पॉइंटिंग ऑफ द थम जिस डायरेक्शन में थम पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में टॉर्क आपका इंडिकेट करेगा तो नाउ द डायरेक्शन बिकम्स इन टू द प्लेन प्लेन के अंदर तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे क्रॉस साइन के थ्रू जहां पर ही क्रॉस साइन बन जाएगा उसका मतलब है कि यू आर पॉइंटिंग इन टू द प्लेन आप प्लेन के अंदर की बात कर रहे हैं ठीक सिमिलरली अगर हम प्लेन के बाहर की बात करें ठीक है अगर हम प्लेन के बाहर की बात करें जिसमें मेरा थम इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो वहां पर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये बताएगा आउट ऑफ द प्लेन मतलब प्लेन के बाहर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं और ये क्या बता रहा है आपका ये बता रहा है इन टू द प्लेन तो दिस इज हाउ द राइट हैंड स्क्रू रूल वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर नाउ इस कंडीशन में जब हमने मैग्नीट्यूड देखा था दैट इज पी इंटू ई साइन थीटा तो इस कंडीशन में दो केसेस बन रहे हैं पहला जो केस है दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री अब थीटा इज इक्वल जीरो डिग्री का मतलब क्या है अगर थीटा यहां पर जीरो कर देंगे तो ए बी जो है वो ई e से कोई एंगल ही नहीं बनाएगा ए बी और ई e, दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे दोनों एक ही लाइन में ट्रैवल करेंगे लाइक दिस मतलब ई e का अगर डायरेक्शन ये है तो ए बी का डायरेक्शन भी आपका ये हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया जीरो डिग्री तो अगर आप जीरो यहां पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या होगा जीरो तो इस कंडीशन में टाओ कितना लगेगा जीरो सेकेंड अगर मैं केस की बात करूं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ठीक है मतलब थीटा जो ई e बना रहा है ये आपका ई e है दिस इज वेक्टर ई e, ठीक है ये वेक्टर ई e है आपका अगर मैं बात करूं कि ये 
ए बी से एंगल ए बी आपका ये हो गया ठीक है मतलब डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट हमेशा बात करते हैं वेक्टर की बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिक डायपोल में तो डायपोल मूवमेंट की बात करें तो डायपोल मूवमेंट और पी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री तब उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में थीटा नाइन्टी डिग्री हो जाएगा साइन नाइन्टी क्या होता है वन तो टाओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी डॉट ई मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको टाओ की मिलेगी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा थीटा एंगल पर ही इंक्लाइंड हो वो किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड हो सकता है वो जीरो डिग्री पर भी हो सकता है वो नाइन्टी डिग्री पर भी हो सकता है वो वन डिग्री पर भी हो सकता है तो कोई भी एंगल हो आपको एक जनरल केस चाहिए जिसमें आप वैल्यू पुट करते रहिए एंड यू विल गेट योर answer